வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு டார்ச் தமிழா சேனலுக்கு இப்போ தான் புதுசாக வாரீங்கன்னா சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எந்த வீடியோவையும் மிஸ் பண்ணாமல் இருக்க வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு புரியும் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் கொரோனா வைரஸ் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் கொரோனா வைரஸ் வந்து சிம்லர் டு ஃப்ளூ மாதிரி தான் நார்மல் ஃப்ளூவில் பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேஸில் ஒரு பர்சன்ட் கேஸுக்கு தான் நிமோனியா வரும் அதாவது நுரையீரல் அலர்ச்சின்னு சொல்லுவோம் ஆனால் கொரோனாவில் பார்த்திங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கேஸில் நிமோனியா வர்றதுக்கான வாய்ப்பு பார்த்திங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் இருக்குது ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கொரோனா கேஸில் எயிட்டி பர்சன்டேஜ் கேஸில் வந்து மைல்டு சிம்டம்ஸ் தான் இருக்கும் காய்ச்சல் இருமல் மைல்டு டயரியா லைட் அட்டயர்ட் இந்த மாதிரி இருக்கும் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் கேஸ் தான் கிரிட்டிக்கல் ஸ்டேஜுக்கு போகிறாங்க அதாவது சிவியர் நிமோனியா ஸ்டேஜ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கேஸ் ஃபேட்டல் ஸ்டேஜுக்கு போகிறாங்க அதாவது ரொம்ப பாதிப்பான ஸ்டேஜ் அண்டர்லைங் ஹெல்த் ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க தான் இந்த ஸ்டேஜில் வராங்க ஹெல்த் ப்ராப்ளம் சுகர் சிஓபிடி அதாவது கிரானிக் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் பல்மரி டிசீஸ் அறுபது வயசுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க பாடியில் வேறு ஹெல்த் இஷ்யூ இருக்கிறவங்க ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டியது அவசியம் இந்த கொரோனா வைரஸ் சுவாச மண்டலத்தை பாதிப்படைய செய்யக்கூடிய ஒரு வகையான வைரஸ் இது எப்படி பரவுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகள் இருமும் போதும் தும்மும் போதும் வெளிவர்ற ரெஸ்பிரேட்டரி ட்ராப்லெட்ஸ் அதாவது சுவாச துளிகள் சுவாச துளிகளை நம்ம சுவாசிக்கிறது மூலமாகவும் அல்லது அந்த சுவாச துளிகள் சுவர்லேயோ கைப்பிடியிலேயோ அல்லது வேறு இடங்கள்லேயோ படிஞ்சிருக்கும் போது அதை நம்ம தெரியாமல் தொட்டுட்டு அந்த கையை நம்ம கண்கள் முகப்பகுதிகள் மூக்கு பகுதிகள் வாய் போன்ற இடங்களில் தொடும்போது அது நமக்கு பரவுது இதை தடுப்பதற்காக கையை தேவையில்லாத பொது இடங்களில் தொடுவதை வந்து தவிர்க்கணும் முடிஞ்ச வரைக்கும் பொது இடங்களில் பணிபுரிபவர்கள் கைவுரை போடுவது கட்டாயம் வெளியில் போகும்போது மாஸ்க் போடுவது முக்கியம் நமக்கு எந்த இன்ஃபெக்ஷனும் இல்லாமல் இருக்கும் எதிர்த்தாப்பில் இருக்கிறவங்க யாராவது கொரோனா இன்ஃபெக்ஷனில் இருந்தாங்கன்னா அவங்க இருமும் போதோ தும்மும் போதோ அந்த வைரஸ் நம்ம மாஸ்க் இல்லாமல் இருக்கிற பட்சத்தில் அது நமக்கு வர்றதுக்கு வாய்ப்பு ரொம்ப அதிகம் நமக்கு ஜலதோஷம் இருமல் இருக்கும்போது மாஸ்க் கட்டாயம் போட்டுட்டு தான் வெளியே போகணும் ஸோ அதனால் சர்ஜிக்கல் த்ரீ லேயர்ட் மாஸ்க் இல்லாட்டி என் நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்க் அணிவது ரொம்ப முக்கியம் இந்த வைரஸ் ரொம்ப மைனூட்டானது இந்த மாஸ்க்குகளுக்கு தான் அதை தடுக்கும் திறன் அதிகம் முடிந்த வரைக்கும் க்ரௌடையும் சோசியல் கேதரிங்கையும் அவாய்ட் பண்ணுங்க உங்களுக்கும் மற்றவர்களுக்கும் ஒரு நல்ல இடைவெளி இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கிறது நல்லது ஹேண்ட் ஷேக்கை அவாய்ட் பண்ணுங்க கைகளை நல்ல சோப் இல்லாட்டி அல்கஹால் பேஸ்ட் சானிடைசர் வச்சு அடிக்கடி நல்லா விரல் இடுக்குகள் எல்லாம் கவர் ஆகிற மாதிரி நல்லா கழுவுங்க இந்த கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்டிருக்கிறதுக்கான அறிகுறிகள் பார்த்தீங்கன்னா காய்ச்சல் வறட்டு இருமல் களைப்பு உடல் வலி தலைவலி ஏற்படும் ஒரு சிலருக்கு மைல்டு டைரியா கூட ஏற்படலாம் இந்த மாதிரி லேசான பாதிப்பு மைல்டு சிம்டம்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜில் எயிட்டி பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் பேருக்கு ஏற்படுது மூச்சு திணறல் போன்ற கடுமையான பாதிப்பு வந்து தேர்ட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் பேருக்கு ஏற்படுது இதுலேயும் இன்னும் மோசமான கடுமையான மூச்சு திணறலுடன் ஆக்சிஜன் சப்போர்ட் தேவை வெண்டிலேட்டர் சப்போர்ட் தேவை இந்த மாதிரி போகிறவங்க ஃபோர் பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் பேர் தான் இதில் முக்கியமாக வரவங்க வந்து நான் நேரமாக சொன்ன மாதிரி இருதய நோய் உள்ளவங்க நுரையீரல் பிரச்சனை இருக்கிறவங்க அப்புறம் சுகர் நோய் உள்ளவங்க அறுபது வயசுக்கு மேற்பட்டவங்க தான் இதில் வராங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஃபேமிலியோடு இருக்கிறவங்க இந்த நேரத்தில் ரொம்ப கவனமாக இருக்க வேண்டியது முக்கியம் கொரோனா வைரஸோடைய இன்குபேஷன் பீரியட் பார்த்தீங்கன்னா டூ டு ஃபோர்டீன் டேஸ் அதாவது இந்த வைரஸ் ஒரு மனிதனுக்குள்ள போனதில் இருந்து அது அந்த மனிதனுக்குள்ள இருக்கு என்பதை வெளியே தெரியும் காலம் இதை தான் இன்குபேஷன் பீரியடுன்னு சொல்லுவோம் அப்புறம் யாரெல்லாம் கொரோனா டெஸ்ட் எடுத்துக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா பாதித்த நாடுகளுக்கு போயிட்டு வந்தவங்க கொரோனா பாதித்த நோயாளிகளிடம் பழக்கத்தில் இருந்தவங்க செல்ஃப் குவாரண்டைன் அதாவது பதினான்கு நாட்கள் தங்கள் வெளி தொடர்பை துண்டித்து தனிமைப்படுத்திக் கொள்வது அவசியம் கொரோனாவுக்கான டெஸ்ட் செய்வது நல்லது அதுவும் கொரோனாவுக்கான நாம் மேற்சொன்ன நோய் அறிகுறிகள் இருக்கிற பட்சத்தில் கொரோனா டெஸ்ட் கட்டாயம் செய்யணும் இது நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்கும் நம்ம கிட்ட இருந்து மற்றவங்களை பாதுகாக்கிறதுக்கும் முக்கியம் கொரோனா பாதித்த நோயாளிகள் வந்து அதாவது நோய்க்கான அறிகுறிகள் ஆரம்பித்ததிலிருந்து மைல்டு சிம்டம்ஸ் உள்ளவங்க குணமடைவதற்கு டூ வீக்ஸ் டைம் ஆகுது சிவியர் சிம்டம் உள்ளவங்க அண்டர்லைங் ஹெல்த் இஷ்யூ உள்ளவங்க குணமடைவதற்கு த்ரீ டு சிக்ஸ் வீக்ஸ் ஆகுது ஸோ அவங்க குணமடைந்த பிறகு அட்லீஸ்ட் டூ வீக்ஸ் குவாரண்டைனில் இருக்கிறது ரொம்ப முக்கியம் 
ஏன்னா அவங்க குணமடைந்த பிறகும் நோயை மற்றவங்களுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு குழந்தைங்க இந்த நோயினால பாதிக்கப்பட்டதுக்கான ரிப்போர்ட் வந்து ரொம்ப கம்மி தான் ஸோ இப்போ வந்து நோயினால பாதிக்கப்பட்டவங்க ஆனாலும் சரி பாதிக்கப்படாதவங்க ஆனாலும் சரி தங்களை பாதுகாத்துக்கொள்ள ஃபாலோ பண்ண வேண்டிய ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கபசுர குடிநீர் இது பெரியவங்க அறுபது மில்லி எடுக்கலாம் பதினஞ்சு வயசுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க முப்பது மில்லி எடுக்கலாம் இருநூற்றி நாற்பது எம்எல் தண்ணிக்கு அஞ்சு கிராம் கபசுர குடிநீர் பொடி போட்டு அறுபது எம்எல்லாக வத்த வச்சு எடுக்கலாம் ஸோ அறுபது எம்எல் கபசுர குடிநீருக்கு அஞ்சு கிராம் கபசுர பொடி எடுக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இதை ஒரு ஃபோர்டீன் டேஸ் தொடர்ந்து காலை மாலை குடிக்கலாம் அடுத்து ஒரு ஃபோர்டீன் டேஸ் கேப் போட்டு அடுத்து குடிக்கலாம் செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா செவன் ப்ரஷ் இது ஒரு நேச்சுரல் இம்யூனிட்டி பூஸ்டர் ஒன் டீஸ்பூன் டெய்லி மார்னிங் எடுத்துக்கலாம் சாப்பிட்ட உடனே எடுக்கக்கூடாது டூ ஹவர்ஸ் முன்ன பின்ன கேப் இருக்கணும் இது நேச்சுரலாக எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு யூடியூப்பில் வீடியோ இருக்குது பாருங்கள் தேர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹெர்பல் டீ குடிக்கலாம் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு தெரியலன்னா இந்த ஐ கார்டை ப்ரெஸ் பண்ணி பாருங்கள் மினிமம் டூ டைம்ஸ் குடிக்கலாம் கபசுர குடிநீர் மாதிரி ஃபோர்டீன் டேஸ் குடிக்கலாம் அடுத்து ஃபோர்டீன் டேஸ் கேப் விட்டு திரும்பவும் குடிக்கலாம் ஃபோர்த்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரோட் கார்கில் பண்ணலாம் அதாவது ஒரு டம்ளரில் சிறு சூடு தண்ணீரில் கொஞ்சம் கல்லுப்பு கொஞ்சம் மஞ்சள் பொடி சுத்தமான விரல் மஞ்சள் பொடியாக இருந்தால் ரொம்ப நல்லது டெய்லி மார்னிங் அண்ட் நைட் பண்ணலாம் தமிழில் தொண்டை கொப்பளித்தலுன்னு சொல்லுவாங்க சாப்பாட்டில் பூண்டு ரசம் சேர்த்துக்கோங்க பூண்டில் நல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருக்குது ஸோ இந்த த்ரோட் கார்கள் நம்ம பண்ணும்போது தொண்டையில் இருக்கிற கிருமிகள் நுரையீரலுக்கு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு இந்த தொண்டை கொப்பளித்தல் வந்து ரொம்ப உதவுது ஃபிஃப்த்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டீமிங் அதாவது நீராவி பிடித்தல் ஒரு பாட்டில் கொஞ்சம் தண்ணீர் எடுத்து அதில் கல்லுப்பு கொஞ்சம் புதினா இலை கொஞ்சம் கற்பூரவள்ளி இலை கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் கொஞ்சம் போட்டு ஒரு பெட்ஷீட்டை பொறுத்திக்கிட்டு அதில் வார நீராவியை நல்ல மூக்கு வழியாகவும் வாய் வழியாகவும் மெதுவாக இழுத்து வெளிவிடணும் இது ஒரு மினிமம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகுது பண்ணணும் இதை தினமும் இரண்டு நேரம் பண்ணலாம் இந்த ஸ்டீமிங் சுவாச குழாயை ஹெல்த்தியாக வைக்கிறதும் இல்லாமல் வைரஸ் லங்ஸுக்குள்ள நுழைகிறதை தடுத்து வைரஸ் லங்ஸில் உயிர் வாழ முடியாத ஒரு சூழ்நிலையை லங்ஸில் உருவாக்குது நான் சொன்ன இந்த டிப்ஸ் ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் மட்டும்தான் கொரோனா கிட்ட இருந்து நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்கும் வைரஸ் பாதிப்பை ஈஸியாக தாண்டி வர்றதுக்கும் உதவும் நம்ம பைக்கில் போகும்போது தலையில் அணிகிற ஹெல்மெட் போல தான் இந்த கொரோனா பீரியடில் நான் சொன்ன இந்த ப்ரிவென்டிவ் மெஷர்ஸ் அதாவது அறிவுரைகள் வந்து நம்மளை பாதுகாக்கிறதுக்கு ரொம்ப உதவும் ஸோ பாதுகாப்பாக இருப்போம் நம்மளை சுற்றி இருக்கிறவங்கள பாதுகாப்பாக வச்சுருப்போம் மற்றவங்க பாதுகாப்பாக இருக்கிறதுக்கு உதவி புரிவோம் வீடியோ பிடிச்சிருந்தா வீடியோவை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்க வேற ஒரு நல்ல வீடியோவில் திரும்ப பார்க்கலாம் ஏதாவது டவுட் இருந்தா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்